overstromingen, droogteperiodes, orkanen, overal ter wereld. Ook hier komt bij ons. Het is niet 5 voor 12, want het is wel uh, 1 na 12. Hè? In de Ecotron, we are simulating the future. Voor de buitenstaander ziet het eruit als een mooie doos met koepels op. Maar voor de wetenschappers is het eigenlijk een, een gesofisticeerde infrastructuur om klimaatonderzoek te doen en vooral de effecten te bestuderen dat klimaat, klimaatveranderingen hebben op de biodiversiteit. Om dat te kunnen beginnen onderzoeken zijn we naar het Nationaal Park gegaan en hebben we daar een aantal Monolieten, dat zijn grote stukken natuurelementen, heel voorzichtig uitgegraven, in de gesofisticeerde plantenpotten ingebracht, wat een heel proces is op zich. En dan hebben we die plantenpotten naar de ecotron gevoerd. This is a unique tool where you can control not only what's happening below ground, but also what is happening in the atmosphere. Like rain, like wind, like CO2 concentration, uh, like greenhouse gases concentration. You can also measure and control many things in the soil, like the amount of uh, water, the respiration, and so on. We are simulating the future. Increasing emissions of greenhouse gases like CO2 are causing more extreme weather conditions. These extreme scenarios are being simulated in the Ecotron and their effects on biodiversity are being studied. Alles wat leefplanten, dieren, insecten, al die dingen opgeteld, dat is de biodiversiteit. En daar is het niet goed mee gesteld. Dus elke 20 minuten verdwijnt er een soort. En als we weten dan hoe soorten belangrijk zijn voor elkaar, alles is met alles verbonden. Als de rivier vervuild raakt, zwemmen er geen vissen meer in, is er ook geen eten meer. Dus alles is met alles in verband. En dat is wat we nu zien, dat weg aan het vallen is. A significant part of biodiversity is below the ground. The role of these microorganisms cannot be overestimated. The very important role that microorganisms play in the soil is that they control at which rate CO2 is released in the atmosphere. We know that plants are fixing the CO2 from the atmosphere into their own biomass. And when the plant dies, this biomass goes into the soil, where it is decomposed by the soil microorganisms. This plant biomass is then respired back into CO2 that goes back in the atmosphere. The slower soil organisms do that, the longer carbon is uh, sequestered in the system. The purpose of the Ecotron research is to find essential pieces of the puzzle, enabling us better to understand life on Earth, to learn how ecosystems function when warming occurs, and how they can help to mitigate the effects of climate change. <laughs> <laughs>